ஹாய் வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது உங்கள் மிஸ்டர் ஃபிசிக்ஸ் சேனல் நான் இப்போ இது வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லா ஆஃப் மோஷன் அப்படின்ற யூனிட்டில் மோஷன் ஆஃப் கனெக்டட் பாடிஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் கீழே இருக்கக்கூடிய சில ப்ராப்ளத்தை பார்த்துட்டு வரோம் இல்லைங்களாப்பா ஸோ அதுக்கான கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாகவே நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ப்ளே லிஸ்ட்டில் லா ஆஃப் மோஷன் தனியாகவே ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அதுக்குள்ளே நிறைய கான்செப்டை நம்ம வச்சுருக்கோம் அந்த கான்செப்டை நீங்கள் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் சரிங்களாப்பா இங்கே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஃபைண்ட் த ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் பிளாக் அண்ட் டென்ஷன் இன்ட்ரெஸ்டிங் கனெக்டட் பிட்வீன் ஹண்ட்ரட் கிராம் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் இங்கே நீங்கள் மூணு பிளாக்கு பார்க்கலாம் இந்த மூணு பிளாக்கும் ரெண்டு புள்ளிஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது பி ஒன்ற புள்ளி இது பி டூன்ற புள்ளி புள்ளி வேறு வேறையாக இருக்கும்போது அதில் ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய டென்ஷனும் வேறி ஆகலாம் சரிங்களா ஸோ இங்கே வெஜ் ரிமைன்ஸ் ஸ்டேஷனரி அண்ட் இன்க்ளைன் சர்ஃபேஸ் இஸ் ஸ்மூத் அப்படின்னு இருக்காங்க வெஜ்னா என்ன அர்த்தம் இந்த இன்க்ளைன் சர்ஃபேஸ் இருக்கிறீங்களா இந்த இது வந்து ஸ்டேஷனரியாக இருக்குது ஹீட்டான்றது இங்கே தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரின்னு கொடுத்துட்டாங்க சரி இப்போது இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் பிளாக்கும் ஹண்ட்ரட் கிராம் பிளாக்கும் இந்த பி ஒன்ற புள்ளியில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா இதோட டென்ஷன் எப்படி இருக்கும் இந்த பி ஒன்ற புள்ளியில் இந்த இடத்துல என்ன டென்ஷனோ அதே டென்ஷன் தான் இங்கே அப்போது இந்த ஹண்ட்ரட் கிராம் இங்கே டி ஒன்ற டென்ஷன் கொடுத்துச்சுன்னா அதே டென்ஷன் தான் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கிராமும் கொடுக்கும் சரிங்களா ஸோ அதே போல் பி டூ அப்படின்ற இந்த புள்ளியில் இங்கே என்ன டென்ஷன் இருக்கோ அதே டென்ஷன் தான் இந்த எண்டில் இருக்கும் ஸோ அதனாலேயே டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் இந்த புள்ளியில் கொடுக்கக்கூடிய டென்ஷன் டி டூ அப்படின்னா அதே டென்ஷன் தான் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் இந்த புள்ளி மேலே கொடுக்கக்கூடிய டென்ஷனும் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போது இந்த மாசஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இதில் எந்த டைரக்ஷனில் ஆக்சலரேட் ஆகும் நெட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது ஏதோ ஒரு டைரக்ஷனில் இங்கே நம்மளுக்கு வெயிட்டை வந்து ஒரு சைடு என்ன செய்யணும் இழுக்கணும் இல்லையா ஸோ அது இழுக்கிறதுக்கான ஆக்சலரேஷன் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குன்னு பாருங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் அப்படின்றது ஹண்ட்ரட் கிராமோட ஹெவியரான ஒரு மாஸ் தான் இன்க்ளைன் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதம் கன்சிடர் பண்ணும்போது டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் சேர்த்தால் நம்மளுக்கு என்ன செய்யாது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் விட கூட கிடையாது ஸோ அப்போ ஆக்சலரேஷனோட டேரக்ஷன் எப்பயுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹெவியர் மாதம் நோக்கி தான் இருக்கும் ஸோ ஹெவியர் மாதம்னா இந்த இடத்துல சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் இதோடைய டேரக்ஷனில் டவுன்வோர்ட் டேரக்ஷனில் என்ன செய்யும் நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்சலரேட் ஆகும் புரிஞ்சுக்கலாப்பா இந்த மூணுக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைய போகிறோம் அப்படி ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையும் போது இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கிராமுக்கு மட்டும் இன்க்ளைன் சர்ஃபேஸில் இருக்கிறத கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சுட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணும் சரிங்களாப்பா ஸோ ஓகே இங்கே கொடுத்துருக்கிற இங்கே கிவன் டேட்டா என்னென்னு பாருங்கள் எம் ஒன் மாஸ் அதாவது நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் கிராம்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இதான் எம் ஒன் மாசு ஹண்ட்ரட் கிராமு எம் டூ மாசு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் எம் த்ரீ மாசுன்றத சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம்னு எடுத்துக்கிடும் அப்படி எடுத்துக்கிட்டா எம் ஒன் அப்படின்றது ஹண்ட்ரட் கிராம்ன்றத ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கேஜின்னு எழுதிக்கலாமா அதேமாரி எம் டூ மாசு அப்படின்றது டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் அப்படின்றத பாயிண்ட் டூ கேஜின்னு எடுத்துக்கலாமா இதெல்லாம் கால்குலேஷனை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எஸ்ஐ யூனிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களாப்பா அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேஜி ஓகே இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கிற இந்த ஜி வேல்யூ டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் இன்வெஸ்ட் ஸ்கேன்னு கொடுத்துட்டாங்க டீட்டான்றது தேர்ட்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க டீட்டா தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னா சைன் தேர்ட்டி டிகிரி நம்மளுக்கு என்னது ஒன் பை டூ இல்லைங்களா இதில் ஆக்சிலரேஷன் டேரக்ஷனை பொறுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இதுக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைய போகிறோம் அதில் இந்த இன்க்ளைன் சர்ஃபேஸ் எம் டூன்ற மாஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களாப்பா இந்த எம் டூன்ற மாஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை நம்ம எப்படி ரிசால்வ் பண்ணலாம் இதோட டோட்டல் வெயிட் அப்படின்றது எப்போ ஒன்று டேரக்ஷனில் எம் டூ ஜி அப்படின்னு ஆக்ட் ஆகும் டி ஒன் அப்படின்ற டேரக்ஷன் இன்க்ளைண்டாக இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது டி டூன்ற டேரக்ஷன் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது இதில் இந்த ஆங்கிள் தீட்டா பொறுத்து இந்த எம் டூ ஜின்ற இந்த வெயிட்டை ரிசால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த தீட்டான்ற ஆங்கிளை பொறுத்து எம் டூ ஜி ரிசால்வ் பண்ணோம்னா இந்த அச்சசன் சைடு எம் டூ ஜி காஸ் தேர்ட்டி டிகிரின்னு இருக்கும் இது வந்துட்டு அட்ஜஸ்டன் சைடு இது ஆப்போசிட் சைடு இந்த ஆப்போசிட் சைடு அப்படின்றது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா எம் டூ ஜி சைன் தேர்ட்டி டிகிரின்னு இருக்கும் இந்த சைட் டி ஒன் டென்ஷனோட ஆட் பண்ணும்போது இந்த எம் டூ ஜி சைன் தேர்ட்டி டிகிரின்றதையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அதுக்காக தான் இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தது புரிஞ்சுங்களா
டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் வெயிட்டோட டைரக்ஷனில் ஆக்சிலரேட் ஆகுது ஸோ அதை பொறுத்த நம்ம ஈக்வேஷன் எழுதுனா போதும் எம் டூ மாஸ் அப்படின்றது இங்கே என்னது பாயிண்ட் டூ கேஜ் எம் த்ரீ மாஸ் அப்படின்றது பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேஜ் சரிங்களா இந்த ஜியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் டென்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த வீக்வேஷனை நம்ம சிம்பிளே பண்ணுமா அப்போ டி ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் ஜி ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ஏ ஏன்னா ஆக்சிலரேஷனும் டி ஒன் டென்ஷன் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் ஓகே இந்த எம் ஒன் ஜி அப்படின்ற நைட்டி டைம் இந்த சைடு கொண்டு போவோமா எம் ஒன் ஜி ப்ளஸ் எம் ஒன் ஏ இப்போ இதில் எம் ஒன்னை காமனாக எடுக்கும்போது எம் ஒன் அப்படின்றது என்னப்பா பாயிண்ட் ஒன் ஜி அப்படின்றது டென்னு ப்ளஸ் ஆக்சிலரேஷன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஏ திஸ் இஸ் த ஈக்வேஷன் ஒன்று இந்த டி ஒன்ற டென்ஷனுக்கு வேல்யூ பார்த்தாச்சு அதேமாரி மாஸ் டூக்கும் அதேமாரி பார்ப்போமா மாஸ் டூ அப்படின்றதுல இந்த நெட் ஆக்சிலரேஷனோட டேரக்ஷன் பாசிட்டிவாக வச்சு கன்சிடர் பண்ணும்போது டி டூ பாசிட்டிவாகவும் டி ஒன் நெகட்டிவாகவும் அதே சைடு நம்மளுக்கு எம் டூ ஜி சைன் தேர்ட்டி டிகிரின்ற வேல்யூ இருக்கு அதே போல் நெட் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ அப்படின்றது எம் டூ இ சரிங்களா ஸோ இதை ஈஸியாக சிம்பிளை பண்ணிடலாம் இப்படி டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அப்படின்றத இந்த நைட்டி டைம் மட்டும் அந்த சைடு கொண்டு போங்க கொண்டு போகும்போதே சைன் தேர்ட்டி டிகிரி ஒன் பை டூ இல்லையா அதை நம்ம இங்கே போட்டுருவோம் ஜி பை டூ இந்த சைன் தேர்ட்டி டிகிரி இப்போலாம் ஒன் பை டூ நம்ம சப்ஜிட் பண்ணிட்டோம் ப்ளஸ் எம் டூ ஏ இப்போ எம் டூ இதில் காமனாக எடுத்துக்கிடுமா ஜி பை டூ ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிடும் ஸோ எம் டூவோட வேல்யூ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பாயிண்ட் டூ ஜியோட வேல்யூ டென் டென் பை டூ அப்படின்றது இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் டூ உள்ள மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஏ அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல டி டூ மைனஸ் டி ஒன்றுக்கான வேல்யூவாக கிடைக்கும் அதே போல் எம் த்ரீ மாஸ்க்கும் பாருங்கள் எம் த்ரீ மாஸ் அப்படின்றதுல டவுன்வர் டேரக்ஷனில் தான் நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்சிலரேஷன் ஆகிறதுனால எம் த்ரீ ஜின்றதை பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிடுவோம் மைனஸ் டி டூ ஈக்குவல் டு எம் த்ரீ ஏ ஸோ இப்போ டி டூ அப்படின்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த நைட்டி டைம் அந்த சைடு கொண்டு போங்க எம் த்ரீ ஜி மைனஸ் எம் த்ரீ ஏன்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல எம் த்ரீ காமனாக வெளியே எடுத்தோம் அப்படின்னா ஜி மைனஸ் ஏ எம் த்ரீயோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் பாயிண்ட் சிக்ஸு ஜியோட வேல்யூ டென்னு ஸோ இதையும் சிம்பிளியே பண்ணும்போது சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஏ அப்படின்னு கிடைக்குது இந்த டி ஒன் அண்ட் டி டூ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் நம்மளுக்கு ஈக்வேஷன் டூவில் கொண்டு போய் சப்ஜிட் பண்ணலாம்ப்பா அப்படி ஈக்வேஷன் டூவில் கொண்டு போய் சப்ஜிட் பண்ணால் டி டூவோட வேல்யூ சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஏ மைனஸ் டேம் ஆஃப் டி ஒன் டி ஒன் மைனஸ் வேணும் மைனஸ் எல்லாம் மல்டிபிள் பண்ணி எழுதணும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ள ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஏ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ரைட் சைட் டேம் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஏ இதை சிம்பிளியே பண்ணுங்க அப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஏ ஸோ ரைட் சைட் டேம் அப்படியே இருக்கு அடுத்ததா இந்த ஒன் இந்த சைடு கொண்டு வாங்க மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஏவை இந்த சைடு கொண்டு வாங்க அப்போ ஒன்றுன்றது இங்கிட்ட வரும்போது மைனஸ் ஆகும் ஃபோர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இந்த சைடு வரும்போது ப்ளஸ் ஆகும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஏன்னு இருக்கும் ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்றது ஃபோர் டிவைடட் பை பாயிண்ட் நைன் அதோட வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் இன்வெர்ஸ் கைடன் இருக்குப்பா ஸோ இந்த ஆக்சிலரேஷன் வேல்யூவை டி ஒன்னில் கொண்டு போய் சப்ஜிட் பண்ணுமா டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஸோ இதை பாயிண்ட் ஒன்ல மல்டிபிள் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணுங்க ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் 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 அப்படின்னு இருக்குன்னா இதை ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஃபோர்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா ஸோ இதுதான் டி ஒன்ற டென்ஷன் ஸோ டி ஒன்ற டென்ஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு இங்கே கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் கிராம் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் சொல்லக்கூடிய இந்த டி ஒன் டென்ஷன் மட்டும்தான் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்கப்பா அதனால் நம்ம டி ஒன் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் இன்கேஸ் டி ஒன் அண்ட் டி டூ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டுமே கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துலையும் ஆக்சிலரேஷனோட வேல்யூவை சப்ஜிட் பண்ணணும் புரிஞ்சுங்களா ஸோ இந்த டி டூட வேல்யூலையும் சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் அப்படின்ற இந்த வேல்யூ சிம்லியூ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா ஃபைனலாக டி டூவோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் நியூட்டன் அப்படின்னு அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அவங்க கேட்டது மட்டும் நம்ம எழுதுனா போதும் இது உங்களுக்கு அடிஷனலாக தான் அந்த டென்ஷன் டி டூன்றதை கண்டுபிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சுங்களா தொடர்ந்து இதேமாரி நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க